，在老天爷的安排下，我成为了这家酒楼的女掌柜。别看我此刻笑靥如花，心中却跑过了一万匹奔腾骏马。你们眼前这位游手好闲、沉迷于做手工的男子，便是我的生意合伙人甘逸仙。每天面对商战打怪的刺激，还要小心应对他的质疑盘问。万一我的身份秘密被发现，就可能真的回不去了。怎么样？你来了，还真是不错。没想到我随口跟你说说，你还真把蒸馏器给发明出来了。小菜一碟。不过我倒是好奇，你一个乡下女人，怎么会设计出这种精妙的器具？宝宝们今天有福气了，我是农学硕士叶一，兼职做助农主播赚学费。虽然我缺钱、缺爱、缺亲人，但我相信，只要肯定，就一定会有收获。你的工资攒的不错，辛苦了啊！一千块，不对啊，不是说要放我提成的吗？让我在稻田里卖红薯就算了，居然还给我赖账，良心为了拉布拉多的无良奸商。唐总，你怎么回事？说好的利润分成呢？呃，你这个直播方式太老土了，你要创新、大胆、独特。那你跟我说说怎么创新独特啊？嘿嘿，哎，你看啊，躺在这么优美的环境里直播卖红薯。这多切地啊，多美啊！我不干了。哎哎，你可以的，哇、哦，你可以的！救命啊！救命啊！我正值大好青春年华，不会就这样淹死了吧？我论文没交，信用卡没还，家里狗还没喂呢。老天爷，我真的不想死啊！暖暖的，倒着好舒服呀，所以我应该是没死吧？不对，嗯、你你个流氓、啊，你居然敢对我上下其手，不想活了你！好心救你，还说我是流氓。这男的长得倒不错，真没吃我豆腐呀！少爷，少爷，哎，少爷。你没事吧？没事儿。少爷，娘娘娘娘娘娘,娘什么娘？谁是你们娘？娘，咱家不就是穷了点吗？你也犯不着跳河呀。就是啊、嗯。赶紧跟我们回去吧！别乱叫，你们是不是搞错了？我根本就不认识你们。这是哪儿？清远县朱家村。难道我像电视剧里一样穿越了？哦，我知道了。NPC NPC 大哥 ，NPC 大姐，知道你在看着我。我不管你是什么神仙还是妖怪，我有话给你讲，赶紧给我出来 ！NPC NPC NPC NPC， 赶紧给我出来！耳朵都被你震聋了。我的任务是什么？我什么时候能回去啊？你的任务就是带着朱家发家致富，发家致富，发家致富。真是太好了，往后我们几个就仰仗您了。娘，娘，你别，不是、啊，你们是不是搞错了呀？我不认识你们，你们是谁啊？姨娘，爹娘死之前都说了，他们死之后，您就是我们的亲娘了。娘，别过来，你你们别再喊我娘了啊！你们要是再喊我娘，我就报警了。娘，您糊涂了吗？我是您大儿媳妇李豆，他是你大儿子朱四，哦、这是小女儿朱妍。还有小儿子朱奇啊！疯了疯了疯了疯了！人家穿越不是当皇后就是做王妃，最次也得是个千金大小姐吧？这家也太穷了！而且我一单身女青年，瞬间就儿女满堂了，任务太难了，必须得想办法回去。桌子！哎哎哎哎哎哎娘！娘，这是咱家唯一的桌子，别桌坏了。水缸！娘娘娘！娘，放开我！水井。哎，放开我！我要回去！放开我！我要回去！放开我！我要回去！我要回去！
。娘，家里就这点吃的。穷成这样，而且还有一堆拖油瓶。哎。娘，咱家粮食都在这儿了，以后不过了呀。没事，没事，娘，我厉害吧？哎呀，一贫如洗啊！嗯，你去帮我弄点油来。啊，好。你把这萝卜切了。娘，我不会切菜啊。我也不会，我上回还切到手了。不是，你们古代女人不是什么都能干的吗？怎么什么都不会啊？那要不然咱们家穷呢？嗯，好吃懒做。不穷才怪！做好了，没规矩，这不得等大家一起吃吗？娘。你以前可是最疼我的，家里有什么好吃的你都给我。娘，你还说把我养得漂漂亮亮的，嫁入专门大户啊？娘，你别再喊我娘了。娘，我也觉得你有点奇怪。娘以前不是最抠吗？最勤俭持家的吗？今天怎么这么大方？娘，娘，娘，又喊。算了算了算了，懒得跟你计较。这古代貌似挺迷信的，万一我说我来自未来。他们应该会把我当妖怪给烧了吧？反正人生地不熟的，也没哪儿可去，先留在这儿挣点钱再跑吧。是这样啊，我也死过一回了，想明白了，以后呢，与其省吃俭用当个饿死鬼，不如呢吃饱一点，有力气谋出路。该吃吃，该喝喝，好，好吧。行，这行，提个鸡蛋饼就能把你的胃给降服。七哥，你吃不完，你给我呗。你自己不是有，别抢人家呢。快快快快，扔掉，都扔掉！整天鼓捣这些鲁班之术，看着就来气。那边悬着折腾的陌生的流马。娘，你这是做什么？让你去受的粮呢？成河里了。成河里了？你这败家子儿！昨天买买买，今天馋粮食，你怎么不把自己馋掉啊？成天捣鼓这些破烂玩意儿，是能参加科举呀、啊，还是能娶上媳妇儿啊？你这个不成器的败家子儿，就自己挣钱吧，钱财都给我搬走，把这些破烂玩意儿全给我扔了。发财，跟我走。娘，什么都好说。你把发财给我留下。哎，少爷，您干嘛非要把我留下呀？咱可没几两银子了，夫人只剩下这个快要倒闭的铺子，往后可怎么办啊？日子还得过。发财，我家在后山，是不是还有一块荒地？哦，可以租出去。快来玩这个，这个能吃，快来快来，这回够吃了。娘，这不就是一些草吗？哪有吃的呀？会不会吃的埋在下面啊？往后看啊！聪明，给我挖！娘，我看到了，这里好多呀、啊！挖出来了。嗯，怎么样？好吃吗？好吃。你没有吃过吧？娘，等我吃完以后再去挖一挖。嗯，好，挖。先把这些都吃了。嗨、哎嗯，你们谁啊？在干家地里做什么呢？哎，是你。别猜。什么东西？不让你别踩，你听到吗？娘真厉害呀！这都轮不到我出手。这位大娘，你给本公子放下！你喊谁大娘？我有名字，我叫叶于然。你虽然救过我，但你把我红书踩烂了。咱俩恩怨两清，一笔勾销。这东西是我家地里的，我想踩便踩。你挖我家地，我还没报官呢。就是，不能报官，不能报。这荒山野岭的，谁知道是你家的？
，不要就是了。回去回去，天气还挺大，不能不能。好不容易到手的红薯，就这样飞了。就是啊，这红薯又不是他家种的，地里自己长的野果子，凭什么不让挖呀？你看，这里有红薯。啊？你看，还真是。呃，呃，你叫什么来着？娘，我叫朱四。朱四，别吓吓娘。好样的！哎，这也不是我挖的呀。嗯，难怪我背着竹篓回来的时候，感觉背上沉沉的。嗯，不错嘛，平时看你不声不响的，关键时刻就是及时雨啊，很顶用啊。行，回头呢，我们再多挖一点，做成好吃的就可以卖钱了，还能做成别的好吃的。对呀、啊，行了。把这个鸡养起来，回头还可以下蛋啊！娘，这是公鸡，那宰了。谁会宰啊？慢点，我来。哎，这么多红薯，肯定够吃了吧？嗯。多学着点啊，回头你也得做啊。哦，可以了，搅拌一下。嗯，慢一点啊，用均匀的全部搅开，用点力气啊，身体要慢慢的旋转。OK， 盖上盖子，静候佳音。嗯、第一桶金有了，好吃的红薯干，还有红薯粉，大家看一看啦！我的逃跑大计总算迈出了第一步。乡亲，新鲜好吃的，看一看，大家看一看，路过路过，别错过了呀！红薯干看一下吧，大家来看我们的红薯干吧。红薯干看一下吧，还有顺滑爽口的红薯粉哦，看一下。来，红薯红薯干，看看红薯干，看一看吧。怎么办呀？大姐看一看，去了不了。红薯干看一下吧，看一看。怎么办呀？大姐看一看，这么好吃的红薯粉，怎么没有人买呢？这个时代，大多数人都没吃过红薯，估计不敢尝试吧。没事，我有办法。新鲜好吃的红薯干，免费试吃了，不要钱啊！快来尝一尝。哎，咱们来尝一下，这叫红薯啊？是的，我看过那个叶子是给猪吃的，咱们去给人吃这玩意儿吧。这万一买的不好吃，把人吃坏了怎么办？哎，就算了，算了，算了。骗人花钱的有什么好看的？走走走走走走！啊，红干娘，咱们好歹是一个村的，你捣什么乱呀、啊？哎呦喂，就是为了不让大家上这个狐狸精的当。一个村的怎么了？算了算了，一个村的我免费请你吃红薯干还不高兴啊？这几个顾客他们吃了也没事儿啊。我们的红薯干好吃、便宜还顶饱。今天开业活动大酬宾，红薯干免费吃，好吃你就买走，不好吃就算了。而且我们还有一个活动啊，买满两斤红薯干还享受红薯粉半价。大家都不要错过啊！快来，快来，快来！大家看一看，快来尝尝你的，来尝一下，尝一下，尝一下，尝一下，尝一下。不要紧啊，都有都有。来来来，妈妈买嘛，来你的，有什么了不起
你的。啥人？来拿好了。哎，不着急啊，都有都有都有。哎，里面看看。进来看看吧。进来看看吧。来，真的特别好看。好了。员外，里面请。这针修阁呀，是整条街最豪华的店铺。山珍海味，任您试吃。的确，别有几分雅致，是吧？你这儿有什么吃的呀？这个是我们店招牌的绿茶果子，采用上等的绿茶，通过十五道工序制作而成。你再看看这个，这是我们从满辣家果进口的麝香猫果子，里面还放了西域酥酪，好吃吗？嗯，好吃，好吃，特别是。公子的精气神让我热血沸腾啊！你我有缘，一见如故。因此啊，我给你看一样好东西。好东西？这是前朝宝物，一般人只是听过，根本没见过。你看看这釉色，这纹路，巧夺天工啊！是。这是大圣宫，店员拿着它站门口一吆喝，那还不马上客似云来？发财了！这是琉璃夜光杯。李白有句诗写得好啊，“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，说的就是此物。下次再来啊，下次再来。这一单都没卖出去呢，折了果子还倒花钱，再这样下去，连饭都要吃不上了。哎，给我来一份，我也来一份，都有都有，哎，这个好吃，都有。哎，别坐这儿了啊！哎，再来两袋。哎，刚买手艺就这么好，哼，这朱大娘还挺有本事的，是有两把刷子，不过这红薯也不能让她白拿呀，做生意还得看本上有我的。啥时候？快点，查个直销这么慢。来，拿好。哎，来你的。别急，别不好了，牙医来了。啊，完蛋了，怎么没有执照？没执照要罚很多钱。古代有办执照吗？娘，什么是古代呀？别问了，别问了，收摊收摊，不卖了。分开跑，家里生活，我不走了。这下应该都走了吧？是个男人，好像电视剧里的霸道男主。没有许准摆摊，没收不明赃物，罚款无量。别别啊，大人，我我儿子，哦哦，他脑子不太好使，所以他忘记办执照了。我们回头肯定给您补上，好不好？念你是初犯，这次就只没收货品，罚款就没了。谢谢大人，您真是好人。不过这办证嘛，本朝没有女子办证的先例。若是有你儿子名字呢，还需有人做担保。看你带着一家子也不容易，本官就替你把这证给办了。还有办证嘛，小事一桩，商铺执照都包在我身上。干嘛？
这红薯干卖的不错，应该是个好货品。你尝尝，好吃。进来吧，不错嘛。那是，可以，纸张呢？嗯，墙上。行，怎么合作啊？本少爷饿了，先来碗粉尝尝。你没看到东西都让人收走了吗？怎么给你做吃的呀？娘，我也。走走走走走。这个，还有这个。行啊，吃货护食你是专业的啊！娘，什么是吃货呀？你问题怎么这么多？哦，粉条还在就好吧。你等着吧。看来的确是有钱的古代人啊，那我就给你做一碗销魂酸辣饭，嗯，就是我心心念念的这个味道，搞定。啊皇上，这没事吧，少爷？你不想毒死我家少爷啊？我去请郎中吧。皇上，但是好爽，粉条爽花过瘾，这汤底也十分的酸辣开胃。那当然，这是我独创的粉条，还有我用鸡架精心熬制的高汤，再加入了我独门秘制的酸果酱和肉酱。甘公子，您富甲一方又帅气逼人，眼光独到。投资我们，您一定会暴富的。这样，我大方一点，让您三成股份。这红薯是我家地里，店铺经营许可证都是我的，我怕你二就不错。我出人出技术，除了红薯，还有很多秘制小吃，我保证吃过的人都离不了口。这个生意你赚定了。技术？什么技术啊？不重要，我说的是秘方，我六你四，我七你三，五五平分。还有门口那盆花，不然免谈。成交。哼，娘怎么想的呀？一成股份换一盆花，这不亏了吗？不、嗯，少爷，这也太便宜他们了吧！投资会做生意的人为我所用，不费吹灰之力的挣银子，才是高手。哼，想偷懒躺赚，绝没可能。真修阁重新开业，感谢大家来捧场。凡是到场来宾，每一位五折。啊、给您，不要不要。真修阁重新开业了，常来啊。我看看。不要不要啊，看一下。啊好。请看看。不要不要。请看看。啊不要。看看，常来啊。不要。娘。一共没发出去几张，不着急，慢慢来，好好发。哎，给您。来，哎，你看一下，哎，您看看。好啊，大家都在招揽顾客，你居然在这偷懒，看我不智。哎，这什么东西啊？一共像墨镜啊。难道
。你干嘛呀？吓我一跳。你干嘛呀？我忙得累死累活的，你在这儿偷懒。谁偷懒了？我在后厨做的事情可多了，不信你去看看去。你能干什么呀？看看就看看。走吧你。哎哎。我看你们洗菜太累，就发明了这个转转洗菜仪，怎么样？这个怎么看这么眼熟啊？这是菠萝洗衣机？洗衣机？难道？啊我终于等到你了，小哥哥，加个微信吧。什么什么信？别装了，我都知道了。你是不是觉得我跟别人很不一样啊？可能突然要你微信有点直接啊。那你玩某音吗？某书？难道你玩某手？那我知道了，那就看看吧。还想不起来吗？那些孤独的人呐、啊，夜班是否还回家？那些灵魂早已无处安放，流浪到天涯。啊，你的舞姿真美啊！我知道了，你来的太早了，这些梗啊，你没有听说过。我给你整点复古的。我叫白云，你叫黑土，我七四一，你七四五，我属鸡，你属啥？你是问我的属相吗？不应该啊，你怎么什么都不知道？啊？别吵，忙着呢。你再好好想想。你好，啊、外面都忙不过来了，啥、哎、忙不过来？哎，游戏你总玩吧？那个大吉大利，今晚你好好想想今晚干点啥。今晚，今晚，他不会是看上我了吧？怪我魅力太大，以后我得低调点。少爷，嗯，这次合作，我觉得咱们还是亏大了。那朱大娘也太会算计了。别牢骚了，这不也是刚刚开业吗？再说了，她一个弱女子，带着姐姐的几个拖油瓶也不容易。什么弱女子，分明就是个粗鲁无礼的妇女人。身处逆境却从不言放弃，岂不值得人敬佩？少爷说的是，赶回去。天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈色，辰朽列章。寒来暑往，秋收冬藏，润鱼成穗，绿缕飘扬。就听一遍你就背下来了、啊？你怕不会是个小天才吧？外面那些人天天都说你是个傻子，我看你比谁都聪明吧？嗯。<笑>呀，你在做什么呀？好香啊！这剩下的豆渣嘛，我就把它做成肉味豆渣饭，豆腐渣做的。嗯怎么想吃啊？嗯，这我做好了，来，我给你尝一口，张嘴，怎么样？嗯，好吃。娘，你可真厉害，能把这些素的都做成荤的。那是。嗯，我觉得咱们可以把这个肉味豆渣做成丸子拿去卖，说不定比豆腐卖的好。你果然是吃货的天花板啊！想想不错，这任务交给你了。好嘞，娘，保证完成任务。娘，不好了，咱们家红薯被偷了！什么？别动，保护现场。这好端端的红薯怎么都被偷了呀？一二三，这也没剩几个了呀！幸亏我昨天拿了一些红薯粉到屋里。奇怪，为什么门口有脚印？屋内却没有呢？看来我们是招人眼红嫉妒上了。肯定是童哥娘。他就住咱们家隔壁，总找咱们麻烦。我去找他算账。等会儿，我们现在还没有证据，还是先想想明天该怎么办吧。是啊，明天怎么办啊？
，这好不容易有个营生。娘，咱明天还开业吗？开。下一位，五十号。哎，谢谢。哎。你这什么意思啊？我的呢？今日红薯粉卖完了。起开，卖完了，排了那么长时间队，你说没有就没有了？说没就没了，就不给个说法吗？各位先不要着急啊，今日红薯粉确实是卖完了。你看这牌子上都写了，每日红薯粉限购五十份。我就说你这开店靠不住，就你非得要来，再也不来。什么呀？啊，别走啊，等等啊！各位先等等，请各位先等等，刚开，先等等，刚开。哇，这什么味道？好香啊！是啊，好香啊，真的呀。哈喽，大家好，这是本店的新产品花露酒，由蔷薇、金桂、梅花、柑橘等数十种四季实惠制成不同的口味。另有特制款无酒精花露，那可是男女老少皆宜哦。哎，这个这个、这花露酒佐以我们的另一道新菜品——肉味豆渣丸。哇哦，简直是别有一番风味呢！我我我有一个，我有啊！我有钱，我钱要买，我有钱买，我我要买，我要买，我要买，我有银子，我有银子。怎么样？哎，你来了，还真是不错。没想到我随口跟你说说，你还真把蒸馏器给发明出来了。小菜一碟。不过我倒是好奇，你一个乡下女人，怎么会设计出这种精妙的器具？呃，我是在古书上看到的。古书上？哎，对了。你过来，我知道你是穿过来的，你就跟我说实话，咱们俩好一块穿回去啊！什么穿过来的？我都不知道你在说什么。难道真的不是？不过你这本事放着不用也太浪费了，结合我的现代知识，拿来转转跑龙棋还是不错的有毒啊！眼睛都黑了呀！大家快来看，有毒啊！看看看，嚷嚷什么？有毒啊！你们这酒里有毒？不可能，这些花都是我精挑细选的，怎么可能有毒？证据确凿，这里面一定有什么误会。人证物证俱全，跟我谈什么误会？大家别听他的，这件事情我一定会查清楚，到时候给大家一个交代。肯定是这做酒的花来路不明，有剧毒。百味斋的唐掌柜。对，肯定是花里有毒，人都倒下了，别解释了。甘公子，你去拿番茄蛋饼。好，三。我马上，你马上去百味山买番茄蛋饼。谁跟我解释了？报官！你们干什么？别动、啊！别动！别动！别动我娘！黑天呀！哎呦喂！还动手？动手！是何人在这里闹事？魏大人，您来的正是时候。您赶紧断断案吧！啊，大人，您看这有毒啊，人都躺下了。朱娘子，这你作何解释？我也不知道那个人怎么就突然躺下了，但这肯定不是我们的食物有问题。朱娘子，那就只有得罪了，请你跟本官走一趟，带走。是。哎，百味家的鸡蛋饼来了。大人稍等。发财，你用银针试试这个鸡蛋饼。是。大家可都看好了啊，这是百味家的鸡蛋饼。哎，您这变黑了，这百味斋的鸡蛋饼也有毒啊！胡说，肯定是你搞的鬼。唐掌柜，难道你们就没有动手脚吗？好，既然你们要报官，那我们就一起去。
我突然想起来，我有一味猛药，是用九十九条毒蛇炼制而成。可以以毒攻毒。如果那位客人他没中毒的话，他的小命恐怕就不保喽。我没事，我没事，我没事，他没事。朱娘子，甘公子，事情的大概本官也已经了解了，那么就不多叨扰了。带走。是，走吧。魏大人，请留步。这是本店的新品花露酒，还请您尝一尝。那便谢过朱娘子了，差点忘了还有你。抱歉，今天让大家受惊了。每桌我们多赠送一份肉味豆渣丸，好不好？好，好，好。好啊，唐掌柜，王朱四送送你啊。啊，告辞，告辞。难道这人就是传说中的轻功高手？往日知识还挺管用，能让银针变黑的是流。哎，这魏大人还真挺帅啊！我表现的怎么样？你幸好你想到去百味斋买，很棒啊！足智多谋，让那唐掌柜搬起石头砸了自己的脚，真棒！真是愚蠢至极！偷鸡不成蚀把米，要是影响了商铺生意，可别怪我保不住你。魏大人，现在百味斋的老顾客少了将近一半，原先喝传统凉茶和点茶的老顾客，都改喝花露了。照这样下去的话，那我们就得关门大吉了。再说果子和点心，也足足少了四成收入，我也是怕上头怪罪下来，这才让人去砸场子的呀。来，小心。这个女人真是不好对付。是啊，难道这个事情就这样过去了吗？您这是长他人志气，灭我的威风啊！这口气我实在是咽不下去。不吐了吗？是。你还是好好想一想怎么挽回你店铺的声誉吧。此事我自有主张。朝中最近的盗赃之争快有眉目了，你派人去查一查，最近是否有人大肆囤粮？是，小德。马上去办！哇，这么多钱，是时候想想我的逃跑大计了。那几个凡人精现在都挺勤劳肯干的，应该可以自力更生了吧？哎呀，不管了，先跑路再说。叶掌柜，哎，累不累？先喝点银耳莲子羹休息一下吧。以后我们还要一起赚更多的钱。我今天是有哪儿不一样吗？呃，没有，我在想，怎么样能赚更多的钱？哦，带把头防身吧，走喽！带这么多东西怪不方便的。带上银票就好了，反正有钱啥都能买。娘啊，娘，今天庙会肯定会来很多人，我们可以大赚一笔，还可以借机打响招牌呢。我们做了一些计划，你快来看看。嗯、呃，我就不去了，我不去，我这还有事儿呢。你就来看看嘛。不去，哎、你看,看，我真有事儿。哎呀，我这真有事儿。走吧，快点娘。你这孩子，一会儿初次。朱琦，你们两个负责发宣传单；朱岩和李豆，你们就负责和客人讲讲你们这个拼单的规则，好好不好？好，好，好你们开始吧。好。拼单和花露酒啦，五个人打八折，十个人打七折，考虑一下。那我们四个人可以吗？你们先忙，我先跑路了。四个人呀、啊，你们可以周围找一找，啊、凑够了的话就可以打了。娘，如果有二十个人的话、嗯，可不可以打六折呀？哇，你现在很有经商头脑嘛。可以啊，就按你说的做。好，那我去了。嗯，去吧。嗯
，好好招揽客人啊！好。哟，又怎么了？单子。啊，我也要发。乖乖的，去吧。您看一看，来这个可以打折的，很划算的。这个很合适的，来看一看吧。五个人是八折，十个人是七折，对，特别划算的。来，您请来看一看。越好，看看这个，看一看，看一下。你看一看，我会记得你们的。五个人是八折，你们一定要加油啊！好，好，您看一看，来这边请，了解一下，不管了，那个吧，那个你把我杯子刚好。哎呀，自由的空气实在是太好了。既然暂时回不去现代，那我就在这古代好好玩一玩吧。来来来啊，看一看啦，这个挺有意思啊，卖面具了，就要这个吧。啊，哎，好嘞，瞧瞧看看，面具啦。好，各位看官，各位看官，京城第一戏法，飞珠悬浮。啊啊啊啊啊啊啊、好，好，厉害厉害！好，下面我将邀请两位观众上台和我一起表演。谁愿意？又是他吧？我是赶快走。上去啊，上去！有请台下这对戴狐狸面具的男女观众。上去，上去！这二位看起来非常相配，来，有请。来，好，接下来有请二位迎面相立，装目相对，来，掌声。好，好，看好了啊！来，各位起，三二换，哇！怎么又是换？二位若是心有灵犀，散发爱的话，弹指之间，衣服将会瞬间神奇的换回。哇！谢谢大家，谢谢大家。好，好，我不玩了。太相配了，相貌般配呀、啊！真的是你，果然是你，太相配了。哎、啊，救命啊！救命啊！这是相貌般配呀、啊！你干什么呀？凭什么掀我们的桌子？你们家没有规矩，我得教训教训您。住手！又是你、啊，没事吧？欺负小孩算什么？有本事冲我来啊！我今天还就不走了。娘，你走去哪儿啊？哎呀，我晚点再跟你们说。我清远县就没有女人做生意的规矩，你一个妇道人家抛头露面，成何体统啊？夏虫不可语冰。无有女将富豪，女伤八清。今有我们叶掌柜在此，靠自己双手谋生，何罪之有？就是，什么破规矩，凭什么瞧不起女人？你不是你妈生的，是石头缝里蹦出来的。就是，没规没矩，打！有我甘一仙在这儿，我看谁敢动手。这可是户部甘家的公子。原来您就是甘大公子，久仰。上。当心！
魏大人，你没事吧？哎、快滚！操！谁说女子不能做生意的？我最欣赏的便是有才能的女子。县城就是县城，就是不一样，长得也很英俊。不知道以后哪位女子能有夫妻嫁给她做夫人？嗯，是晦气吧？谢谢魏大人今天替我们解围，谢谢魏大人。朱娘子，这是我的令牌，以后遇到麻烦。可以随时来找我，我们不需要。啊、谢谢魏大人。没出息，一点小恩小惠就迷了眼，成天阴沉板着个脸，一看就不像好人。该不会是吃醋嫉妒人家吧？哎呀，这边。往下点儿，少爷，嗯，想不到那个魏大人功夫这么好，好个屁！要不是被他抢先一步，我唰唰几下全给他打趴下，就他什么事？还有你，胳膊肘往外拐。少爷，我就是随口说一下而已，他哪能跟您比啊？娘，嗯，什么呀？画的很好呀、啊。对了，少爷，你是不是喜欢那个朱大娘啊？怎怎么可能？那你脸红干嘛呀？我才没有，我怎么可能会喜欢一个带着拖油瓶的寡妇？啊，朱琪啊，我教导你一个道理啊，以后呢，你对哪家小娘子说三道四，我就打断你的腿。娘，孩儿知道了。没事吧，少爷你足智多谋，真棒！终于等到你了，怎么还就睡着了呢？有点呼吸困难，啊，不行，我去透透气你这大晚上的不睡觉，把我窗前来干嘛？我睡不着，想出来淋淋雨。你有一根睫毛掉了，帮你吹掉了。我去别的地方淋淋雨。好像还真有点不想走了呢。啊
。哎，看看红薯干嘞。哎，可可，哎，你来尝尝，这红薯干味道特别好，特别香，啊，新鲜的。你怎么也买红薯干？瞧一瞧，看一看，上好多红薯干啊！哎，怎么到处都有红薯干卖？瞧一瞧，这个做法不是名人独创的吗？红薯干啊！而且他们这红薯哪来的？这我知道，我就看这个，前面吃过。你说我怎么就没想到有这么做？那个好吃啊！我这好。五儿亲戚，听闻五儿近日专心事业，为娘甚感欣慰。朝中楼太后与党主张的改道中丧之策，不日就要颁布。娘外出筹粮，以备饥荒。六月内还需筹集文银两千两，幸而祝母办理家中房产、田地、商铺的抵押事宜，令此事乃绝密，切不可传与外人知晓，包括你爹，为娘亲属。怎么了，少爷？娘居然要抵押家中全部财产，还不让告知爹爹？可要是真修阁被抵押了，我们怎么做生意？这几个月岂不是白干了？怎么办？我们怎么样才能在六个月内筹够两千两？两千两！吓我一跳，什么东西啊？现在外面到处都在卖这个红薯干，我调查了一下，其中有几家背后老板都是唐掌柜。唐掌柜，红薯干。可是整个清远县除了甘家地里有，就只有咱们家有了。那不会就是咱们家的？就是偷了咱们家的。这个唐掌柜，身边有个独眼龙，那也是个轻功高手，所以凭他一个人就可以偷走几百斤红薯，一点痕迹都不留下。至于门外的脚印，应该是朱家村的熟人给他带路留下。他们会有红薯也做不成红薯干呀，而且他们还能仿得如此之快，那一定是有人早就拿了我们的红薯干啊！娘，难道您在怀疑魏大人？没有去准摆摊，莫说不明赃物，罚款无量。谢谢大人，您真是个好人。这红薯干卖的不错，应该是个好货品。你尝尝。不会吧，魏大人一直都挺照顾我们的。哎呀，我也就是随便说说。我也不希望是他。这个唐掌柜多次陷害我们，不能就这么算了，绝对不能放过他。对，不能算了。有你什么事儿？我说你们能不能不要总这么粗鲁啊？谁教你们的呀？我们现在没有确凿的证据，说什么都是多余。这我们现在唯一能做的呢，呃，那就是不要再被人偷了，好吧？嗯，一个个一天到晚大呼小叫的怪吓人的。哎，朱四，给我讲讲你平时抓这个野兽啊，都用什么机关啊？哎，都在呢。生意怎么样？你也看到了，最近这个业绩有点下滑，客人比以前少了一些。那要不我们把店抵出去？啊？抵出去？我们虽然客人少了几个，但也不至于把店抵出去吧？那六个月之内，我们能不能赚够两千两？什么两千两？六个月两千两，怎么可能啊？你把我们赚的钱全拿走，再把我们卖了也不够啊！你是不是发生什么事情了？如果做不到的话，我只能撤资了。撤资不行，娘，铺子要是没了，我们该怎么办呀？哎呀，你老问我，我怎么知道啊？这六个月赚两千两，不开玩笑呢吗？我可做不到。这样的话，那还不如大家散了呢。哎，娘，娘，哎，我知道，我现在散伙有点太不仗义了。但是，哎呀，容我想想，不是，你能先给我讲讲是因为什么原因吗？我本来就是二当家。我给大家定个小目标都不行啊！小目标不难为人嘛！算我算我算我算我！娘，是我娘，她让我在半年之内赚够两千两，不然就要抵押真修阁。对不起，原因我是真的不能说。两千两，两千两
，这要怎么在短时间之内才能赚到两千两呢？要不啊，赶紧先卖了。他那小身子骨也值不了两千两，开个医美机构。不行，这得把这些古代人给吓死。哎，这也不行，那也不行。等等等等等，让我冷静一下，让我捋捋。先来画一个商业思维导图，营销策划、宣传，我想到办法了。不过我要追加一百两投资。啊，这就是你的办法？算了算了，不弄也行。我们也不是非要做这生意，是吧，少爷？咱们把店铺拿出去抵押了吧。闭嘴！跟你合作的人是我。不就一百两吗？我来想办法。一向自傲的大少爷，这是怎么了？说这，打住！这是我身上最值钱的了，可是我们两个加起来也不到三十两。少爷，少爷，少爷，您这要把它当了吗？这可是您最喜欢的竹石先生的画啊！等我有钱了再把它赎回来。少爷，要不？你把我当了吧？你哪有竹石先生值钱？我……哎，你怎么还差二十两呢？我们已经尽力了。如果想要扩展业务，店里的那些钱再加上一百两，也只是勉强才够。现在还少二十两，这可怎么办啊？少爷。您之前赏我的东西，我都寄回老家了，只剩下这两个了。想不到你还挺仗义的嘛！哼，娘，哎，这不是你的嫁妆吗？回头真嫁不出去了。哎，拿着。没事，娘，大不了你赚了再还我就是了。娘，这是我们所有的钱了，我们一起度过难关。哎，你怎么会有私房钱啊？<笑>你也有钱。<笑>那这些加起来应该够一百两了，既要取之，必先与之。你们格局很大呀！啊，什么是格局啊？你啊，一时半会儿也跟你说不清楚。好，既然大家信得过我，那我一定会竭尽全力，以后赚了钱加倍奉还。来，把手跟垒上，来来来，哦哦，来，一二三，耶！好吧，好吧，好吧，好吧，好吧，好。做生意最重要的四要素：首先，货源，销售村民种红薯，传授养猪技巧，由里长牵头，跟农户签订协议，实行超产奖励、减产赔偿的做法，提高大家的积极性，自然就不愁货源了，还可以带动全村致富，缩小贫富差距，缓解矛盾，双赢。其次就是渠道，拓宽渠道，抢占市场。县城繁华地段被唐掌柜的两家巨型商铺占领，我们呢就用小型商铺铺满学堂、码头等人流量较大的位置。最重要的是核心技术，接下来是利用独家配方技术树立品牌，还有我的秘密武器——辣椒花。真的培育种植成功了？那是当然，我可是农学硕士啊。哦、oh, ，我的意思是说，以后有了这些辣椒，我们就可以开发出更多好吃的，想想就高兴。最后就是营销策略，我们要用高品质服务、赏心悦目的包装、儒雅的文化氛围，来打造一个独一无二的店铺，让我们的品牌，让我们的声誉走向全世界。
你看这红薯喜旱怕涝，不能浇太多的水，像这样呢，浇一点点。你看从这里到这里剪一下，不能让地面上的红薯藤呢抢走了红薯的养分。这叶子还有这个藤，呃，都能吃。娘，娘，你看见我娘了吗？没有。甘公子、嗯，娘今天让我去买肉，但是肉价涨得也太离谱了。张屠户说，全村的猪都生病了，咱们家的猪不会也生病了吧？这猪是猪娘子用秘方养的，说是要研究什么新吃食的。算了，我去看看吧。发财，啊、嗯，你去通知猪娘子。是。你们两个留下来看店。嗯。噜噜噜噜，小猪猪，小猪猪，猪猪看着不像生病了呀！哎哎，大哥，住手！说，谁派你来的？是唐掌柜。又是唐掌柜，他派你来干嘛？他让我来找你要吃食秘方，如果你不给的话，就杀你灭口。想不到你没来，来了这个扫把星。你，又是这个唐掌柜，娘，我们现在怎么办？把他关到屋里，明天送官。走，哎，别动！哎呦，哎呦，你没事吧？哎，我疼死我了！呀，猪没事吧？呀，小猪宝宝，你怎么都笑成这样了？来，姐姐给你唱首歌啊。不是应该关心我吗？我这是连猪都不如啊！小星星，你这个破皮无赖，出去，别钱别见了！什么黑心医馆，现在连蛇罩都不行吗？我已经让小弟去取钱了。这位大哥，你这是怎么了？我胳膊受了伤，我已经让人取钱去了，但是老板不同意签医治。这也太过分了吧！走，我见你。多谢这位姑娘相助，以后有用得着我报哥的地方，还请直接招呼我。哎呀，举手之劳，走，先治病。谢谢，慢点。啊甘公子，我给你做了一些药。哎，这是什么呀？你不是说让猪听取赏月会长得更好吗？我就想做出一个能自动发出音律的盒子，不过材料还不够，现在还没做好。八音盒？哇塞，你也太厉害了吧！没想到，我就随口一说，你还真的做了。都是些雕虫小技罢了，不值一提。只要是你想要的，我都做给你。哎呦，擦药！我觉得你比那些什么近视啊、举人强多了。真的吗？真的呀！你不要被世俗眼光所影响，放手做你想做的事情，我会永远支持你的。来疼吗？那我轻一点
，少爷，提下水打来了。呃，水好像有点烫，我再去加点凉水别叫！你叫我就弄死他们！快说，我的人在哪儿？谁啊？少跟我来这套！说。呃，那小子，我我把他关地窖里了。地窖？嗯。啊，是这样，我们之前的红薯被偷了，然后我儿子挖了个地窖，然后把红薯藏在里面，就不容易被偷，然后还还耐放。少废话，带我去。呃，这边请。小青，小青，老实点儿。哎，大哥慢点儿。小青，小青，小青。我、哎、我抓到德尔龙了。走，看看去。死了，死了，不可能！我我我没有杀他，我只是设计想让他困在这里。我真的没有杀他，你要相信我，我不知道他怎么就死了。我真的不知道是怎么回事。别怕，我相信你。有什么事情，我们一起来面对。我们家就在这住，这一家子都是男盗女娼的街上没一个好人。住手！杀人了！他们杀人了！毒液龙是自己掉进去的，昨天要是他不死，他灭口的就是你。走！小杨，我们少爷没有杀人，我们抓错人了。少爷，杨，少爷，我们少爷没有杀人。县令大人告病，自今日起，所有政务暂由本官代理。下官赶到案发现场后，发现那独眼龙已经脖子断裂，摔死于地窖之中，并且地窖里有机关。你家地窖中为何安有机关？这就是个意外。那机关本来是用来防贼的。本官没问你，朱娘子，你说。我们家前段时间粮食被偷了，我就觉得一定是有贼，所以我设计了这些机关是为了抓贼的。但是那个机关绝对不会置人于死地。然后这个人前两天来威胁我要吃食的配方，未得逞。昨天晚上独眼龙又来了，我觉得他一定是来找他的同伙，所以我就想把他也关到地窖里。可是不知道怎么回事，他,他突然死了。大人冤枉啊！小人只是索要配方。绝无害人之意啊！究竟是谁派你来的？赶紧向大人招来！我我我，到底是何人指使你的？还不速速招来！大人，唐掌柜前来报案，他家的呼院失踪了。大人，我家呼院独眼龙已失踪多天了，请大人立案调查。他死了，死了。独眼龙可是一等一的高手，怎么就死了？大人，只是小人所要配方的就是独眼龙，他想杀我灭口，想不到最后失足而亡了。想不到啊！我以为这独眼龙是个忠厚纯良之辈，没想到他竟然背着我干出这样的事情来。大人，他撒谎，他昨天不是这样说的。
。本案已结，独眼龙指使打手张小青索要配方未果，上门杀人灭口，失足致死。来人，将张小青拖下去，重打五十大板，押入大牢，听候发落。是。大人，我是冤枉的大人，冤枉的大人，大人，我是冤枉的。大人，张小青之前跟我说是唐掌柜指使他的，他要死不认，我们也没证据。退堂。竹娘子，县城大人有请内院一叙。医生找我干什么？竹娘子。魏大人，你这是？哦，我听说你们家的花露在清远县很是畅销，所以我派人从沿海寻来一些花卉，希望你能喜欢。这向日葵在这个朝代可是西域进口的稀罕花卉，一个八品县城居然能弄到。啊，谢谢魏大人。朱娘子，你一个女人家撑起整个家业，确实不容易。我知道，其实独眼龙。应该不是失足摔死的吧？不过你放心，我一定会查明真相，秉公办理的。朱娘子，魏某一定不会让任何人欺辱你，也愿意护你一生周全。其实我早就对你很是喜欢。了。我的人轮不到你来护。我是一个不学无术的败家子，魔鬼辣椒粉，再来点。娘，这是在干什么呀？难免不会有第二个独儿。作为女生，一定要学会保护自己，弄点防狼武器，废物混。哎呀，怎么样？试一下，对，好不好玩？独眼龙可是一等一的高手啊，没想到却死在这个女子的家里，这口气我实在是咽不下去啊！魏大人，不出此人，难解我心头之恨，你为什么要放了他呢？这女子确实不一般，是不一般。大人为了官声，两袖清风，账面上若是有亏损的话，上面怪罪下来，倒霉的可不止我一个人。清远县可是会翻天的。唐掌柜，做生意还是要合情合法才好。是，我劝你最近安分守己一些，事情我自然会想办法。是朱娘子，魏大人，魏大人，您怎么来了？最近官府啊正在检查十次是否洁净，所以我啊就来你们后厨看看。官府这么关心百姓的饮食健康，那我一定会好好配合。魏大人这边请。魏大人，你看。这就是我们的后厨，干净卫生，我们的食材可新鲜了，每天进货出货都会有记录的。你们这后厨啊，确实还算干净。呀，我突然想起来，我最近在研究新的吃食，魏大人要不要尝一下？好啊，等我一下。
我自己来。怎么样，好吃吗？好吃，好吃。味道应该还是不错的，魏大人要是喜欢，常来哦。我以后可以叫你叶娘子吗？嗯，魏大人想叫我什么，便叫我什么就好了。叶娘子，其实魏某早就……呃，魏大人，你既然这么喜欢我们家的卤肉，要不要打包一份带回家？魏大人，你的卤肉，那便告辞了。嗯，慢走。嘿，嘿，吓死我了！你是不是喜欢我娘啊？这个事情嘛，嗯，哎，好啦，小弟，你放心，我们都支持你。对，我们都支持你，那当然得支持我了。那姓魏的还叫他叶娘子，我都没救，油嘴滑舌的就不是个好人。对，对不是好人，不是好人，我们都支持你。应该就是普通的猪感冒，着凉了。有点抑郁。怎么听出来？早知道，家家猪都死光了，怎么办啊？大家不用着急，大家听我说，我保证你们的猪呢都可以长得白白胖胖的。首先呢，大家回去要先分分类，让生病的猪和不生病的猪分开住。生病的猪圈里面呢。哦要勤打扫、勤通风，这个营养呢也要跟上。然后有空的话呢，一定要给他们常按摩、唱唱歌，他们就像人一样呢。这心情好了，身体就好起来了呀。身体好就可以疯狂的给你们生小猪宝宝，是不是很好呀？哦，原来是这样啊！谢谢猪娘子啊，啊，谢谢啊。不用谢，以后呢我们就是长期的合作伙伴了，好吧？好，好，好。哎，你们别提这个狐狸精了，他们一家子男盗女娼，前两天。被抓走，没一个好东西。你跟这种人合作，能发家吗？你不许说我娘！我干嘛不说啊？哼，谁不知道他俩干的好事？我只不过是没抓到他们把柄而已。你说什么？你说什么？又说怎么了？你不许说我娘！我就是住手！童根娘，你连和外村人偷我家的东西，我顾及朱家同姓同族的脸面，没找你麻烦就不错了，你还找我麻烦？你胡说！老娘什么时候偷你东西了？老娘，我跟你拼了！我拼什么拼？你看你的鞋底啊，全村人就你一个人穿这样的鞋子。那天偷我家红薯的时候，留下的就是这个鞋印。人家是轻功高手，偷完就走了，一点痕迹都没留。就你蠢，给人家看门啊！你要是再找我家麻烦，我绝对饶不过你。太不说话，坑自己村的人。猪、啊、娘嘴不好呀，教咱们种红薯，还有养猪去。上，童根娘，你这道大嘴真是太过分了。哎，冷冷清清的，一个人都没有。眼看这六个月的期限就快要到了，这两千两的目标还差得远呢。现在连人都没了，百味斋生意倒是挺好的。哎，哎，不对啊，这吃的喝的味道都没有变，服务也没有任何差错，问题到底出在哪儿啊？娘。甘公子，你们看，这咱家卤肉还没上市呢，隔壁百味斋就开始卖了，还有花露酒、红薯粉、红薯干，味道跟咱的一模一样，还卖的比咱便宜呢。怎么可能？味道都和咱们家一模一样啊！怪不得人都跑百味斋去了，抄袭咱们家红薯干还不够，还要抄袭咱们家卤肉。他们哪来的配方？太气人了！难道说，魏商真的跟他们是一伙的？当然是。这个魏商看着就不像是好人，人面兽心。凭什么说我的卤肉抄了你的配方？证据呢？我看你是快倒闭了，到我这来捣乱，对吗？你别着急
。抄没抄袭，大家试一下不就知道了吗？哼，别让你的吃食脏了我的小店，请你出去。怎么，做贼心虚啊？唐掌柜怕什么？难道真的有鬼？反正是一样的卤料，我怕你不成？鬼不可怕，怕的是人呢。好啊，大家尝尝，自由分享。没问题。百味斋珍馐阁卤味大赛现在开始。好、啊。好啊好<笑>哗众取宠的雕虫小技，这两边的卤豆色泽一样啊！我的猪肉可是听音乐、享受按摩的超级猪，还有我的独门武器——辣椒和花露酒。从未吃过如此鲜嫩的猪，来自天边的云朵，妈妈的怀抱，叫我轻松愉悦的同时，又感动落泪。两家卤味的确相同，但珍馐阁的还多了一点点辛辣味，卤香和肉香融为一体，相得益彰，太绝了！我宣布，珍馐阁完胜。怎么可能不一样呢？就是一样的嘛！你怎么这么肯定是一样的？难道真是抄袭我们家的？胡说八道，血口喷人！明明是我先上市的，就是你抄了我的配方。各位观众，今天珍馐阁的卤肉全场八折，里面请。哎呀，哎呀哎呀哎呀哎呀别走啊！里边请，里边请。六折，别走啊！五折，五折，好不好？这边请，来，里边请，里边请。哥哥，里边请。这边。魏大人演技不错啊，拜您所赐，这一回珍馐阁的招牌算是打响了。周娘子过奖了。来看一看啊！别着急，每个人都有。来，慢一点。我过里边请。每个人都有，别着急。来一份。不要着急，不要着急。来，给。每个人都有，每个人都有的。慢走啊，客官。还有没有了？到我了吧？到我了吧？好了，好了，好了，好，好，谢谢。您稍等啊，看走啊。我去给您拿。后边不要急啊，都有都有。呃，您要什么？不是你有招啊。虽然外面到处都是仿货，来，但咱这生意比以前还更火爆。不怕不识货，就怕货比货。这样一来，我们的招牌算是打响了。魏大人，您的卤肉。那便告辞了。慢走。真希望魏商和唐掌柜不是一伙的。你怀疑魏商？嗯。那你还把卤肉给他打包带走？是狐狸就会露出尾巴，不给点诱饵，怎么能收网啊？哦。之前卖凉茶的商铺呢，现在都在卖花露酒，而其他商户也在模仿我们的吃食，这说明大家还是很愿意接受新鲜事物的。那么我们以后每隔一段时间就更新我们的产品。娘，这个是什么呀？这不马上要过中秋节了吗？家家户户不都要送礼吗？我呢，就用红薯做了一些月饼。这个月饼呢，一共分为酸、甜、苦、辣、咸五种口味。取名五福临门，这上面还有可爱的年画和吉祥的诗词，这样子那些读书人呢，还有富贵人家都会喜欢。我们还要做一些散装的给村里人，让所有人都能买得起我们的月饼。朱琪，你来画画，我来题词。好，还有这个，这是为娘研发的新产品——花露气泡水。这竹筒可是本少爷亲自设计的，不仅延长了食品的期限，还方便携带。而且这个花露气泡水和这个中秋月饼还能组成新的礼盒，金福礼盒、银福礼盒，福上加福礼盒。娘太厉害了！哦，我算了一下，这个月咱们珍馐阁净赚六百两。六百两，六百两，真是天大的好消息啊！那就说明我们离两千两越来越近了。嗯，嗯我也有个好消息。
，我和豹哥合作的人力快送车队也在县城布好点了，就差拉客户了。太好了！来来来，<笑>你们一人拿一瓶气泡水，我们来庆祝一下。干杯！干杯！干杯我们不但要快，还要有统一干净的着装，以及微笑的服务来打动顾客。来，我们试一下。哎呀，太吓人了！大笑不已，会吓到客人的。要用微笑才能打动顾客的芳心。来，跟我喊一次：您的所患已送达。您的所患已送达。太吓人了！要温柔，再一次、啊。您的所患已送达。您的所患已送达。祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。我们的口号，要不口号用豹哥的？兄弟们，我们的口号是：快如闪电，完美送达，闪电所患，为您服务。加油加油加油！加油加油加油！加油加油加油！加油加油加油！娘，加油是什么意思啊？加油你都不知道，一百代说。我们这闪电所换生意还挺好的，嗯，我还真没想到，这豹哥速度还挺快，人脉广，小弟多。你看人家这所换的业务啊，干得多好！听说豹哥早就想做这个生意了，所以这速度自然快。哎，娘，加盟费是什么意思呀？哎呀，我这一句两句话也跟你们说不清楚，回头你们就知道了。嗯，好吧。嗯，加盟费，哎呀，瓜子一点也不好看。早知道魏少那些向日葵就给他收下。吃相真难看呀、啊！快点走吧。<笑>唐掌柜，唐掌柜，你干什么呀你？魏大人，叶娘子。魏大人，有何贵干、啊？叶娘子。如今的生意影响到了其他商户的经营，十四协会的诸位想找叶娘子聊聊。行，那就聊聊呗。说吧。你这个女人不在家安分守己，跑到外面招摇过市，成何体统？抛头露面，开门做生意，破坏了我们行业的风水。呸！我看你就是嫉妒我们生意好，就是。女人自己赚钱做生意怎么了？上梁不正下梁歪，哪有你们几个晚辈说话的份儿？还好我们请了魏大人替我们当家做主。叶娘子，事情变成这样，为时不好吧？魏大人，我看你跟其中几个商户是不是有什么特殊的关系啊？再说了，我大钱律例哪条规定了女人不能做生意啊？法理不外乎人情，女子不能做生意是我们清远县自古以来的规矩。什么规矩？早该改改了，规矩也不一定是对的。千百年以来，我们的规矩一直在发展，在改变。之前你们都嫌弃我是个女流之辈，合起伙来欺负我，可是我也挺过来了。这说明什么？说明女子也不一定比男子差。如果说女子做生意会坏风水，可是我们朱家，甚至整个朱家村，怎么越过越红火了呢？天下这么多生意，我们一家怎么吞得下？与其在这内卷。不如我们来合作呀，娘，什么是内卷呀？你闭嘴！我倒有个想法，可以让大家一起挣钱，甚至可以挣的比以前还多。什么想法？连锁加盟店，我来负责制作半成品，你们来销售，豹哥来负责配送，这样可以很好减少我们的成本，增加营业额。
，我们的人已经布好了配送点，配送能力可以遍布整个清远县。只要我们的连锁店可以遍地开花，就可以很好的打造出品牌知名度。到时候别说清远县了，甚至可以走遍天下。这连锁店有什么要求？加盟店的要求都写在这份契约书里。清远县的商户不用交加盟费，只要交一定的押金。如果违约要扣除押金，不想开了的可以退回押金。我加盟，我也加盟。想加盟的一会儿在那边签合同，还请魏大人做个见证。叶娘子真是巾帼不让须眉啊，总能给人带来惊喜。但是，我反对，我反对。为什么？若全县的吃食商铺统一加入真修阁。必将影响商铺的良性竞争。如果商铺都挂上了你家的招牌，大家都得听你的了。如果说你一次充好，坐地起价，这可怎么办？这是自愿加盟，约定可以写在契约书中的。哎呀，女人的话怎么能信呢？不必当真呐、啊。我呢，也认识几个闲汉，我也可以配送啊。你，叶娘子，最近还是稳定些吧。假惺惺。告辞。不送。娘，看来这些美食商铺都不会用我们的闪电损坏了。没关系，我们价格便宜，人手多，速度又快，他们早晚会用的。我在想，是不是除了我们自己的品牌使用，还可以送其他行业的东西？行，我去联系一下其他行业的商家。这里呢是我们为大家精心准备的十二生肖礼盒，里面呢有酸甜苦辣咸五种口味的月饼，然后呢里面还会有一张我们精心绘制的十二生肖年画。哇、哦，年画的。每一个礼盒里面的十二生肖年画都是随机的，大家可以集齐十二生肖来我们店里兑换礼品，有谁要要？大家都慢点，一个一个来，一个一个来，不许多拿。好，一个一个。好的，好的。喂，我们赚大了！是啊，你要肯定要夸我了。<笑>快点装起来，来装起来。娘，没有想到现在这么多人都冲着年画来买月饼。听说外面一张稀缺年画已经炒到了十两银子，一套完整的十二生肖只好寄百两呢。回头我也准备让齐哥和甘公子给我画一整套当嫁妆。你怎么就想着嫁人啊？靠男人不如靠自己，自己有本事那才叫有底气，知道吗？嗯。不过我也没有想到，他们的作品竟然这么抢手，这无心之举倒促成了盲盒之风、啊。什么是盲盒呀？呃，就是瞎买。瞎买。梁员外家的卤肉准备好了吗？梁员外。那个妻妾成群的梁员外，对，他们家小妾最爱吃我们家卤肉了。哦，哎呀，今天是中秋节嘛，所以店里比较忙。你呢，嗯、去后厨帮忙，然后朱颜这一单你去送吧。啊，娘，可是这个店里我也要帮忙呀。可是店里其他活你都干不了啊。去吧，去吧，去吧。啊，好吧。好了，今天我们就喝酒吃火锅，开动吧！来来来，开动！那、啊、你别跟我抢，多吃点啊！我还要吃肉，我要吃那个，好吃好吃，这个辣锅太过瘾了，还有这个蘸水。来，大家尝尝我这个酒，这是我用我爹珍藏的酒调和的，快尝尝。这个酒度数高不高啊？会不会醉啊？给我也来点，放心喝，绝对不会醉。咱们一家人整整齐齐的在一起过年真好。<笑>一家人，多吃肉啊！我要把那个给我下一点，这肉没有熟呢。我、嗯、们还有这个，再煮会儿。我觉得这些大户人家的夫人和小妾，天天明争暗斗的。真没意思，就是、嗯、这么想就太对了
，两个人的世界是绝对容不下第三个人的。朱祁、嗯，朱四、嗯，我警告你们啊，你们以后要是敢纳小妾，我就打断你们狗腿。打断你的腿！我此生所取所爱，愿为卿一人。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我觉得我好幸福啊！我有这个世界上最好的婆婆，<笑>我也觉得我好幸福。娘，我以后一定好好听你的话，跟你学本事。哎，少喝点儿。啊、嗯，这破地方，连个抽水马桶都没有。可是，我怎么有一点舍不得走了呢？不许走，你不许走，我们接着喝，喝，喝。娘，我觉得我们可以开一家。烫坟场，开！你说开就开，你当厂长啊？我一开始厂长有点小看你们，没有想到你们一个个都是潜力股啊！这说明什么？说明有志者事竟成。所以以后啊，你们想做什么就去做，相信你们都会成功的。我相信你们的未来，每个人都会很优秀。这样。我姨娘就放心了。娘，我们敬你。来，来，干一个。敬你。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！嗯。古之立大事者，不唯有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。我们携手。继续前行，好，好，我们携手继续前行，好，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯，干嘛呀？带你去个地方，放开，别拽我，带你去个地方，别拽我。是云笼罩梦，断梦初夜的寂寞，飞行船还在风中飘过。一盏相思难断，失落的执着，是我人人又能来往。甘一贤，你要带我去哪儿？谁云笼罩梦，断梦初夜寂寞，飞行船还在风中飘落。一盏相思难断，是我的执着，时光仍然有那么多。你，你带我来这干嘛？这是我们第一次遇见的地方。嗯，今晚的月亮还挺好看的啊。你有没有对月亮许过愿啊？对月亮许愿？是多早以前电视剧的老梗了。什么剧？什么梗？哎呀，不重要。小时候我爹娘很忙，我就每天都向月亮许愿，希望他们能陪我。但是都没有实现。后来我就想，要是我能到月亮上去，将愿望告诉嫦娥姐姐，就能实现了。所以我就开始研究各种鲁班术，希望能造一艘飞船飞到月亮上去。但是在大家眼中，都觉得我是一个不学无术的人。直到遇到了你，你是第一个信任我、支持我的人。我看你们洗菜太辛苦，就给你们发明了这个转转洗菜仪。菠萝洗衣机
没想到我随口跟你说说，你还真的把这个蒸馏器给我发明出来了。这竹筒可是本少爷亲自设计的，不仅延长了食品的期限，还方便携带。我想做一个自动发声的盒子。哇塞，你也太厉害了吧！你相信我，你真的很棒，你很了不起，只是生错了时代。如果你在我们那个时代，一定是一个非常伟大的发明家跟科学家，而且，我觉得你已经很幸福了。你有爱你的爸爸妈妈，还有那么多好朋友，不像我，从小只有外婆跟我相依为命，而且现在，外婆也不在了，以后，就只能是我自己一个人。你不是一个人，你还有我，还有朱家的几个跟屁虫。你要是累了，我的肩膀随时给你靠。叶雨然，我想娶你，我娘回来了，跟我去见见她吧。你说什么？我说，我想娶你，我想跟你白头偕老。是啊，我都差点忘了自己是谁，来自哪里了。这段感情，也许就是很难有结果的。不可以，你想娶我，可是，可是我不能嫁给你。少爷被那寡妇迷得丢了魂，我得想想办法才行。在做自动按摩椅的实验，夫人，夫人，我就是想让少爷多见识见识女人，还忘记那个出家娘子。你看看你长得什么货色，上不了台面。既如此，不如安排正式相亲，换风格。小女性琴棋，名书画。琴棋书画，你会上小星星吗？我那你会下飞行棋吗？那个，那你看过《穿城龙门恶婆婆》吗？会花叶娘子的思维导图吗？这些你都不会，你还敢叫琴棋书画？哎，秦小姐，怎么了？小女子才疏学浅，配不上甘公子，我要多加研习，加强学习。看来只有霸道娘子才能收服我儿啊！娘。不要再给我找各种女人了，甘一些，还以为你这段时间上进了，没想到你竟和这种女人不清不楚。人家有名字，叫叶于然，而且我要娶她。我不同意，你了解她吗？她还带着四个孩子呢，一辈子很长。你有没有想过，你们以后会有很多的障碍？我不管，我就是要娶她。此事回头再说，我们还有很重要的事情要处理。娘。我们真修阁的分店已经开了很多家，马上就要赚够两千两了。那两千两用不上了，整个江南的粮食都被人抢走了。何人这么大胆，居然敢抢咱家的粮？那中金人宁愿赔付给我契约中的十倍定金，也要毁约，说明对方来头不小。十倍定金，他们疯了吧？不过娘，您为何要囤这么多粮？这十几年来。朝政一直由太后一党把持，官吏贪腐，导致国库空虚。如今皇上亲政，想要充盈国库，我大秦朝丝绸畅销海外，利润丰厚。太后一党便献计，命江浙一带改道种桑，增加丝绸产量
，以供出口。哎，可这丝绸虽好，就怕到时候老百姓无米可食，奸臣当道。在皇上的暗中支持下，八王爷跟你爹等清流一派，只能极力为百姓争取利益。但只怕……所以娘是想先囤粮赈灾。这粮食不知落入何人之手啊！公公，魏大人，咱家在此已经恭候你多时了。公公恕罪。政令已下达，我们赚钱的机会就要到了，好戏马上就要开场了。魏大人，此次机会你可得把握住啊！多谢公公提醒，下官一定竭尽全力。朝廷有令，即日起，全江浙地区五亩以上农户。拿出一半的田地种植桑树，五亩以下的农户可自行种桑，种桑之田地可减免赋税。一共也没几亩田，我就不跟着风了。可种桑之田免税啊，那我们这些五亩以上的减不减税负呢？您放心，只要你是种桑之田，就可以减免税负。是啊，什么简单事啊，这说不准啊。朝廷这是要大力发展桑蚕丝绸，这是好事儿啊！咱们清远县现在种桑的人也不多。这个桑蚕丝绸业主要集中在临海的几个地方，其中胡宁城的产业做得最大最好。胡宁城，嗯，行，回头我去考察考察。叶玉然，叶玉然，我知道你在里面，我喜欢你，我也知道你喜欢我，你为什么拒绝我？你你走吧，我们是不可能的。为什么？没有为什么。你总要给我一个理由吧。我岁数比你大。年龄是问题吗？我不这么认为，我也不觉得你这么认为。还有吗？我有这么多拖油瓶，你才二十出头，你应该好好去找属于你自己的生活。我喜欢你，我也喜欢你的家人，这不是阻碍。况且我已经二十多岁了，在世人眼中已经到了大龄未婚的年纪。这二十多年来，我还从未遇到过心灵契合之人，除了你，没人会要我了。这个理由不成立。那，那我还有一个理由。是什么？哎，说了你也不会信。我是来自于另外一个世界，总之我们俩就是不可能的。另外一个世界？难道你是方国的奸细？我平时看你就跟普通的中原女子不一样，每天奇奇怪怪的。你要真是方国的奸细，那你来自哪里？你们那里什么样子？你是还有什么任务吗？哎，对牛弹琴。你走吧，你再不走我报警了！快走啊！人走了，心里怎么空落落？朱娘子，甘家少爷来了。停车。不可以。
你想娶我，可是，可是我不能嫁给你。你看我干嘛？因为你好看啊！我喜欢你，要娶你的是我，不是我娘。难道你怕我娘不成？谁怕娘？我才不怕。心隆长那那我是哪家啊？随便挑。好，你说的。嘘，有人追杀我。要是能答应我不出声的话，就点点头。外面那几个看着就不像好人，老娘就见义勇为一次吧。谁让你长得这么帅、啊？想要活命，那就听我的。好公子，你可以出来了，他们走了。多谢公。不好意思啊。你没事吧？我刚看到。走了，走了，可以出来了。他们为什么要追杀你啊？呃，可能我家里人觉得我不太听话吧。哎，你不懂，豪门恩怨。雪、啊、安公子已无大碍，那我们就告辞了。等等，在下姓王，今日一别，不知何时才能相见。啊，这是我的贴身玉佩，拿着吧。这这这太贵重了，路见不平，拔刀相助，本来就是每个人应该做的呀，没事的。拿着吧。日后遇到困难，他或许能帮上些许忙。我替我娘子谢谢你。谁是你娘子？呃，她是我的合伙人。那谢谢王公子玉佩了。有缘再见了。嗯，有缘再见。这位公子真是气度不凡，一看就不是一般人。本公子气度也不差，你眼睛里只能看我，只能有我。好，知道了，真可爱。刚刚残农说的，我倒也看过香锅记载，蚕宝宝经过大眠以后，吃这些比较湿润的蚕叶，回头它们吐出来的蚕丝才会更有光泽。等我回去验证一下。哎呀，好可爱的蚕宝宝呀！你看，你看，你看。我不。哎呀，你别怕嘛。像这样，轻轻的吹吹它，它就会感觉好像被按摩一样。就会对你一直摇头晃脑的。来，你也试一下。嗯
，我不蠢。哎，你试一下嘛。哎，你轻一点，你口水吐人一脸，多可爱啊！我觉得这个蚕呢，还是比我们现代的稍微肥沃一点。现代的，说了你也不懂。不过话说回来啊，像红宁城这样全民种桑。我怎么感觉有点不安呢？让开点！没事吧？没事。快点，快点！当铺要关门了。怎么了？这是？走，看看去。哎呀，怎么还不来啊？对呀，这么大事。哎，不当了，不当了啊！今天不当了，不当了。老板，你就给我当个吧啊！晚点良家又要涨价了。喂，姑妈真的要出事了。走，现在赶紧回去。娘，你终于回来了，我们都要想死你们了。娘，你们要是再不回来，田里的稻子就被人弄死了。怎么回事？娘，他们把稻田给毁了，说是要改稻种桑。坏了，真的出事了。各位村民，朝廷有令，为了让大家响应朝廷种桑，朝廷决定头批桑叶价格按双倍收购，并且赋税全免。全免，双倍收购啊，那比今年地里的收入高不少啊！是啊，还减赋税，这可是大好事啊！是啊，这是好事啊！这是这是,是,是好事。马上秋收了，现在改种桑树太浪费了。只有今年的头批桑叶按双倍价格收，现在再不改种，怕是要来不及了。对呀、啊，你们每个人家里只有一两亩地，要是都种了桑树，没有稻谷吃什么？对呀、啊，朱娘子说的有道理。他家早就种下了几亩桑树，而且朱大娘。他去外地考察了桑蚕市场，不就是觉得蚕丝行业大有可为吗？他不让咱们头年种桑，不就是想让我们跟在他们家后面吃蚕糕剩饭、喝冷汤吗？咱们种桑挣了钱，上哪儿不能买粮食？还有剩的钱呢，到时候买买新衣服、盖房、娶媳妇，想想都美啊！<笑>这红薯、稻田，回回都等试验成功了才让我们种，他们不就是想占个先机吗？娘，这魏商就不是什么好人，他们怎么不听劝呢？算了。立字当头，全不住的。<笑>村民们，朝廷让你们弃粮种桑，此乃国家大事，你们无需担忧。<笑>魏大人，<笑>好雅兴啊！公公说笑了。嗯嗯，魏大人，清远县所有农田今年必须种上桑苗，丝绸扩展之事刻不容缓，遇事不从者，你。公公，这事情若是做得太绝的话，只怕会激起民愤。哼，民愤。民愤自有上面顶着，何须你我二人烦忧呢？到时候，太后只要找一个替罪羊，民愤便可安抚。清远县乃九省通衢之地，太后将你安插在此，可见对此地的重视。魏大人，这件差事你若办好了，平步青云。便是顺理成章之事。是。花露酒。嗯，这酒还不错，只可惜难登大雅之堂啊！哈哈哈。
，一亩稻田可换八担稻谷。昨天还可以换十担呢，怎么今天就变八担了？是啊，是啊是啊是啊哎、兄弟们，兄弟们，昨天是昨天，今天是今天，一天一个价，没意思，没意思，不然的话，兄弟们，兄弟们，兄弟们，大家都不容易，但是呢，现在吃饭才能活命，懂不懂？换吧，换吧，换啊！哎，这价钱也太这么点低也敢换？这人怎么办？等等。两单，哎，我也换。哎呦，好，哎，好好好，谢谢。慢点啊，别着急。哎，谢谢啊。谢谢朱娘子，要是我们当初听您的就好了，也不至于落得如此地步啊。不怪你们，咱们一年到头辛苦耕种，不就是为了赚点钱填饱肚子吗？可恨的是，有些人为了一己私欲，竟然想用百姓的良田翻烂民财。娘，再这么下去，咱们的粮食还有地瓜也不够他们吃啊！大家放心，只要我们家里还有一口吃的，大家都会有。大家一定要努力握住自己的田地，等到冬鼠出土的时候，灾情就可以缓解。只要我们的田地里一直有粮食，就没有人轻易可以操控我们的粮价。我们一定要齐心协力，共度难关。齐心协力，共度难关。齐心协力。共度难关，朱娘子，我们也来出份力。娘，娘，您怎么来了？我所担心的事还是发生了。我们要尽我们所能，帮助姬宁。干事，赶一先，跟我们走。你们凭什么抓人？户部侍郎甘正清罔顾国法，私自下令命州官挪用军粮赈灾，现已入狱。我等奉命将甘家所有人抓入大牢，等候发落。在事情弄清楚之前，我看谁敢抓人。这便是金达公文。这位女子教唆村民弃丧种粮，影响了朝廷明年的种丧大计，一并抓走。这位大人。朝廷本来就规定，五亩以下的农户自愿种桑。请问，我何罪之有？倒是百姓们，他们积极响应朝廷的号召，才让今年蚕丝的数量倍增。可是这个时候，却有人抬高米价，导致民不聊生。要抓人问罪的话，应该抓他们。朱娘子说的有道理，不能抓走朱娘子。对，对对不能抓走朱娘子，不能抓走他。放肆！好一个大胆女子，竟敢当街聚众闹事！来啊，在在，给我杖打五十！住手，不能打！住手，打五十大板会死人的。主娘子只是说出了大家的心声，何罪之有？你这个太监不男不女，并非朝廷命官，有何权利判案之罪？你，你竟敢侮辱咱家！咱家好歹也是太后身边的大,大奴才。你，来呀、啊，给我往死里打！慢着。叶娘子虽然影响了朝廷的产丝大业，但念及赈灾有功。罚你上缴全部家产，如数充公。来啊，把甘家人给我带走！不行不行，你们要抓人，就先把我抓走。朝廷命官在此，怎由得你胡来？快让开！天仙，就算你不顾自己，也要顾及这些百姓。这事不能没有你。带走。是。啊啊、不是。少爷。公子。夫人，夫人抓呀！夫人，夫人带走，夫人抓呀！夫人，夫人，你这不是坏人，全是刁民，咱家还从来没受过此等大辱。魏大人，你今天好大的官风啊！啊，公公息怒。只是今日听您提及了太后，我怕这些民愤要是转嫁于太后之身，事情若被太后知晓的话，那您……对，此事万万不可让太后知晓。还是魏大人思虑周全，这甘家就没一个好东西。甘正清一党，仗着皇上暗中支持，处处跟咱家作对。你说，这江浙要是强制种桑的话，你我二人何须大费周章的绕圈子呢？哼
这八王爷正在暗中监察，而他本人也正在胡宁知府家中休养，而这甘家，也正是他下令才转移到胡宁的。哼，八王爷这是要替甘正清护犊子啊！<笑>可他万万没想到，胡宁知府早已转头到咱家麾下，名可在州，亦可复州。上回我们借鸡鸣之手扳倒了甘正清，这一次，我们直接给饥荒找了个替罪羊。<笑>今日所受之辱，我定要让甘家人加倍奉还啊，有没有藏东西？没有。嗯，你觉不觉得有这么一种可能？这个金子它和我产生了感情，在我身上了呢？玉镯呀，玉镯，早让你不要粘着我了吧？现在你有新主人了，我帮你捡。把这些人都给我搬走！陈大哥，陈大哥，别拿走！不要拿！别拿了，陈大哥，别拿！这都是我的书。流氓！你竟敢对我上下其手！你不想活了你？我好心救你，还说我是流氓。这位大娘，你给本公子放下！我终于等到你了。那我表现怎么样？你很棒啊，足智多谋，真棒！以后我们还要赚更多的钱。是你？有我甘逸仙在此，我看谁敢动手！我的人轮不到你来护。你这大晚上都不睡觉，跑我窗前来干嘛？没想到，我就随口一说，你还真的做了。只要是你想要的，我都做给你。我喜欢你，我也喜欢你的家人，这不是阻碍。这二十多年来，我从来未遇到过心灵契合之人，除了你，没人会要我了。我此生所取所爱。月为清，一人。我会永远支持你。你别怕，我相信你。有什么事情我们一起来面对。我说，我想娶你，我想跟你白头偕老。哎呀。昨天晚上啊，和土地婆一起喝多了，睡了一天。哎呀，对不起啊，来晚了。你的任务呢，就是带领朱家发家致富，赚够两千两。现在你已经完成任务了，可以走了。可是朱家人现在又变穷了，而且我的甘一仙被人抓走了。怪我，怪我，剧情已经不受控制了。没你的事儿了，我还走了。我不，我要去救甘一仙。你这孩子是不是傻呀
。那甘逸仙就是个工具人，你要错过了这次，说不定啊，你再也回不去了，也说不定你会在这两个世界里都消失的。回不去就不回了，我一定要去救他，哪怕是在这个世界上消失，我也在所不惜。哎，情以至痴啊！娘，你一口东西都不吃，可怎么行啊？其实我也想小爹了。他这个人虽然看着不靠谱，但是心地善良，而且从来不摆官上爷架子。是啊，娘，甘公子吉人自有天相，肯定会化险为夷的。娘，我们回来了。怎么样？钟阳子，我打听到了。甘公子一家被关押在胡宁城的大牢里等候发落，目前不让任何人太监。这是大牢地图，你看。甘公子那天得罪那个太监，他们肯定会暗中使用酷刑的。小爹从小娇生惯养的，他在牢里肯定受了很多苦。嗯。娘，要不我们去劫狱吧？胡闹！劫狱是杀头的大罪，你们全部在家老老实实待着，一个都不动手。朱岩、李东，你们去数一下红薯还剩多少。好好。朱四，豹哥，你们明天上山采些野果子，打打猎，大家一起想办法，看看能撑多久吧。好,好。嗯、嫂夫人，侄儿，你们辛苦了。侄儿啊。你是不知道啊！想当年，我跟你爹一同进京赶考，路上我的盘缠被人偷了，饿的我是奄奄一息。是你爹用一碗米饭救活了我。此等恩情，我若是不报，枉为人呐！大人，你认识我爹，你是来救我们的。哎，侄儿啊，如今饥荒，这大米比黄金都贵呀、啊。我为你们母子二人准备了两碗米饭，也算是了了我当年的恩情啊！你们慢慢用，那我就先告辞了。唉，吃完白饭烧香。是是。吃饭。啊！张嘴。张嘴！张嘴！张嘴！张嘴！张嘴！张嘴！张嘴！张嘴！张嘴！张哎呀，疼死我了！哎呀，疼死我了！感谢，疼死我了！行了，兄弟，别装了。台面上的事儿都得应付。来来来来来来来来，快点！这家伙有点，有点，有点。哎，输了输了啊，喝酒喝酒。组织太丑。要玩的买定离手啊！来来来，再来再来再来再来！喂，一点，再来再来，最后还不一定谁赢呢。嘴时机一到，你继续混入鸡鸣中，煽动情绪，把造成饥荒的罪责全部推到皇上和八王爷的身上。明天我找个机会，助你们越狱，杀了八王爷。他现在住在知府府上，好，我一定把他妥妥的。明天这些机密就要去杀八王爷，两败俱伤，不利的只有太监一派了。不行，我要提前去告诉八王爷
，说不定他可以为甘家脱罪，为百姓谋生了。快点！打好，打好！这是送到王爷房间的，可仔细着点。快点！跟上，跟上！快叫麻利点。我可告诉你们，在我的后厨帮忙，干活手脚都给我麻利点儿，听见了吗？还愣着干嘛？你，把菜洗一下。你，把菜切一下。嘿，你别傻站着呀，把蒜倒一倒。我可告诉你们，干活手脚都给我麻利点儿，还有，都不准偷吃啊！大厨。师傅教你，你们都给我好好干啊！哎，这大厨今天火气怎么这么大？哎呀，他做的菜，王爷每次尝一口就给端出来了。他可是咱胡宁城排名第一的名厨啊，从未受过如此大劫。八王爷最近正在为百姓饥荒之事而烦心，加上天气炎热，怎么会喜欢这等油腻大补菜呢？让我吃，我也吃不下都给我拿下去！百姓这时候在饿肚子，你们却逼着我吃这些山珍海味，我吃不下。王爷，身体要紧，您不能不吃啊！拿下去，拿走。哎，我不是都说过了，不要上不。很少，但是很少。太开胃了，这道菜的名字叫做什么？酸辣汤。王公子，你是？哦，是你，你怎么会在这儿啊？哎呀妈呀，太好了，既然是老熟人，就不跟你客套了。不得了了！外面有人要挑唆那些饥民要杀了你，怎么办啊？大家出啊！大胆！不会吧，进攻来的这么快！你个死太监，竟然敢煽动饥民，杀害八王爷！错了，杀人的不是我，是这群饥民。你我在替八王爷杀了这群饥民，报仇雪恨。只有这样。其他的饥民才会将民愤转移至八王爷等清流的身上。到那时，太后再出面大赦天下，赈粮赈灾，抚平民愤。而我们呢，将会成为朝廷的肱骨之臣。<笑>
。狐狸尾巴露得这么早，我还没死呢。魏大人，这把他给我拿下。对，给他给我拿。魏大人，这这是何故？拿的就是你！你你你你们！啊啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！娘，不得了，这下死定了！你小子在这牢里混得不错呀！哎，想不想见你爹？废话，当然想了。有人想利用这牢里的机密害死八王爷。八王爷，不如我们将计就计。带下去。你醒了，你怎么样？有没有哪里不舒服？傻瓜，我没事了。你都吓死我了！几天没洗头发了，怎么臭臭的？赶紧洗！我喜欢。听你叫我的名字。百转千回却又放不下是你，回忆泛起涟漪。他望着我，满眼悲悯，流水无意，落花痴情，微风摇曳，婆娑疏影，惊鸿一瞥，魂牵梦萦。我望着他，满心欢喜，写满星辰，失去孤影。风雨，无关美景，无关这世间悲戚。小姐，来看一下荷包吧，看一下吧。马上好啊，这无辜的包子。唉，想不到这个八王爷效率挺高嘛。铲除奸党，赈济饥民，各行各业又恢复了生产，太好了！历经一场劫难之后，才知道这平凡烟火气的珍贵啊！王爷，这些物件甚是新颖精妙啊！想不到叶娘子竟有如此才干。这些都是甘公子设计的。我不过是借花献佛罢了。若是将这些物件令民间制造生产的话，定能畅销海外。嗯，八王爷，如果说制造行业真的有利可图，那人人都去当工匠，种地、织衣、商运，又谁来负责呢？三百六十行，行行都要有人干
，这样世界才可以运转起来。与其让大家都去学同一种技能，不如让百姓们像甘公子一样，发挥各行各业的创造力，这样才可以让市场繁荣，做到真正的百姓富足，国运昌盛。好一个国运昌盛！早就听魏商说过，叶娘子有经商之大才，不曾想叶娘子之才竟堪比管仲啊！当然，甘公子也很不错。好，我即刻将这些物件都呈现给皇上。嗯。虽然我们免费给排队的顾客化妆，但我们用的胭脂可都是上等好货呢。你看，好看吧？特别好看吧？每个月限量供应呢。哎，那我要一个。哎，我要，我要，我要。一个一个来，我一个个给你们拿，好不好？娘，你们回来啦！对啊，生意这么好，用免费的美妆留住顾客，增加客人的粘性，可以嘛？我就知道你是最有商业头脑的，那都是娘教的好。那倒也是，娘。不过你们回来怎么不跟我们说一声，让我们去接你们呀？我们可想你们了。娘，小爹，这是我研究的新菜品，你们尝尝。我尝一下，好吃吗？嗯，不错，进步了。娘，甘公子，你们看，这是咱们珍修阁和闪电所换的账本，这段时间咱们已经赚了五千两了。这么多，啊，生意这么好啊！娘，小爹。这是妈，你做秀才了，还是暗手？嗯，行啊，你小子没白教你。干一圈。爹，娘，到了也不回家，一天到晚在外面瞎混。仙儿啊，伤好全了吗？你看你都瘦了。好了，都是你们惯的，派人去找你，都给赶回来了，非要和这个叶娘子走着回来。到了清远县也不回家，就在外面瞎混。你们已经派人来胡宁好几次了，我们现在马上就要回来了，你们就先来了。再说了，我就是喜欢跟他在一起，怎么了？哎呀，你这人真是的，这次我们全家能够平安无事，还不是多亏了杏儿和叶娘子吗？清远县能度过这次饥荒，他们也出了很大的力呀、啊。那是托皇上的鸿福，儿啊，叶娘子的确有济世之才啊，但她毕竟是个商妇，你真的要和她在一起吗？那你这一辈子不就再也难有功名了吗？甘大人，我有名字，我叫叶于然，我跟甘逸仙是真心相爱的，更何况三百六十行，行行出状元，根本就不分什么高低贵贱。这次重丧大计得以改变，甘逸仙他设计的图纸发挥了很大的作用，连八王爷也都在夸赞他。我本来就不在乎什么功名，在我眼里，她是我认为全世界最好最美的女子，我甘逸仙此生非她不娶。好你个叶娘子啊，考验够了吧？也演了，<笑>好啊！你能看得上他，太好了。我这个儿子又懒又不靠谱，我还愁他娶不到老婆呢。他以后要是敢欺负你，我就帮你打断他的狗腿。李贤，爹帮你把路都铺好了，还不快点求婚？叶玉然。我虽然没有功名傍身，也没有经商之才，但是我可以一直陪你哭，陪你笑，陪你一起养猪、做饭、嗑瓜子。凡是你喜欢做的事情，我都可以陪你做。叶玉然，你愿意嫁给我吗？<笑>我我不同意。嗯，玉然，以前没有机会向你解释清楚，但今天你一定给我一个机会，让我们重新认识一下。你凭什么叫他玉然？我都没叫过。魏大人可是一直在身后默默守护着你，所以才错失了良机。这么好的男人
你可千万不要错过机会。王爷，事情总有个先来后到吧？这样吧，姓魏的，我们来一场男人之间的公平对决。好，不要以为你救过我爹，我就会放过你。你行不行？不行的话，可以提前认输。他们俩谁会赢？无聊的，幼、呃干娘。送给你的话，你还喜欢吗？你干嘛呀？你吓我一跳。二十多岁了，我应该变得成熟一点。能不能正常一点？整天奇奇怪怪的。都快成亲了，你之前天天说我幼稚，我就想变得成熟一点。你之前不是老说我不靠谱？笨蛋。我就是喜欢你原本的样子呀。好啊。以后我家希儿就拜托你多多照顾了，娘。爹，放心吧。人家都是把儿媳妇娶回家，你们俩倒好，把儿子送出去，我都快变成赘婿了。我和你娘辛苦一辈子把你拉扯大，看到你有这么好的媳妇照顾着你，甚是高兴啊！我也和你娘再享享清福，过过二人世界了。咱们家儿媳妇为了让你进门，还特意置办了新宅子，还能委屈了你不成？嗯，<笑>就是。那你以后可得对我负责到底，不许始乱终弃。好。<笑>肉麻死了，赶紧拜堂吧，吉时都要过了。此时良辰美景，吉时已到，新人拜堂。一拜天地。二拜高堂，夫妻对拜。安眺望
。燕了春宵，燕子回荡，不见你模样。爱情的路到。这是谁啊？我送你的新婚礼物。臭水马桶，在你建新家的时候，我就偷偷让人埋下了管道，怎么样，喜欢吗？我觉得那天随便一说，你就记住了。以后你喜欢的、想要的东西，我都帮你实现。啊我你不在身旁，爱的誓言还挂在想你。你平时不是挺厉害的吗？这个时候怎么怂了？谁怂了？我只不过是。后面的步骤我也没有什么经验啊主播，主播，醒醒！主播醒醒啊！主播，主播，醒醒！唐总叫你去换衣服了。嗯，朱岩。你烧，快点把唐总再催了。小叶，准备好了吗？啊，唐总。哈哈，哎，咱们在浴缸里直播卖红薯多好啊！啊，不卖，我说不卖就不卖。哎，我去去，别再跟我说话，吵死了。啊，继续继续。众生只沿着我见你，无论四季在更替，百转千回却又放不下是你，回忆泛起涟漪。他望着我，满眼悲悯，流水无意，落花痴情，微风摇曳，婆娑疏影，惊鸿一瞥，魂牵梦萦。我望着他。满心欢喜，写满心尘，失去孤影。无关风雨，无关。